പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊറോണ കാലമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായി തീർക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വായിച്ചു പഠിച്ച് അതിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് രസതന്ത്രം കെമിസ്ട്രി അത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുക എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ സാധനം എടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ പേര് എൽദോ എന്നാണ് എൽദോ നമുക്ക് ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏഴ് പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നിങ്ങൾ ചില ടേമുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം പിരിയോഡിക് ടേബിളും സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും നിങ്ങളോട് നോക്കാം പിരിയോഡിക് ടേബിളും സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വലിയൊരു പേരാണ് വലിയ പേരാണെങ്കിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഈ പാഠം പിരിയോഡിക് ടേബിളും സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ടേമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾ ഒമ്പത് പഠിച്ച എട്ടിലൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ നോക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിന്യാസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തൊരു പാ ഭാഗം എന്നുള്ളത് അത് ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിസ്ട്രിയുടെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ തരും അപ്പം ഞാനിത് മയക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പിരിയോഡിക് ടേബിളും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു ഭാഗം സപ്ഷൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരും അതിന് മുന്നേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോ വിന്യാസവും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആവശ്യമായി വേണ്ടത് ഈ ആളെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിന്യാസമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സപ്ഷൽ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരാറ്റത്തെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരണം ഒമ്പത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ജെ തോംസാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റുദർ ഫോർഡിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നീൽസ് ബോറിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ പ്ലം പൊട്ടി മോഡലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ജെ ജെ തോംസൺ നീൽസ് ബോർ ബോർ ആറ്റം മാതിരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോണ്ടാട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ കേസുണ്ട് ജോണ്ടാട്ടം പറഞ്ഞത് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരാറ്റത്തെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിനൊരു ഒരു ഗോളാകൃതിയാണ് സ്പെറിക്കൽ മിഷൻ ഗോളാകൃതിയാണ് ഒരു ആറ്റത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാം
അറ്റത്തെ മുറിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ മുറിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോൺ ക്ലിയർ സോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല സീറോ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് സോ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോണിന് പൂജ്യം ചാർജ് ലെസ് ആണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണികയാണ് ന്യൂട്രോൺ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരാൾ അത് ഇദ്ദേഹമാണ് അത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂക്ലിയസിലല്ല ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലിക കണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റത്തെ മുറിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണിക ഒന്ന് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ദൻ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ചാർജ് ഇല്ല ദൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാം അറ്റത്തെ മുറിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കിട്ടും സെൻറ്റർ കേന്ദ്രം ന്യൂക്ലിയസിനെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മുറിക്കാം ന്യൂക്ലിയസിനെ മുറിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോണും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണിനെയും കിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലിക കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാളുകളാണെന്ന് പ്രോട്ടോണും മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് ഇത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിൽ വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ നിരന്തരമായിട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാത ആ പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഞാൻ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം അറിയാം ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷെൽ എന്നാണ് ഷെൽ എസ് എച്ച് ഇ ഡബിൾ ഷെൽ എൽ സോ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഷെല്ലുകളിലൂടെ കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണ് കറങ്ങുന്ന സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെൽ ഇനി മറ്റൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് ഒന്നും വിളിക്കും ഓർബിറ്റ് 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 അഥവാ ഷെൽ ഇനി മറ്റൊരു ടേം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേം അത് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ല് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന പാത എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെല്ലിലൂടെയാണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുക ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ഷെല്ലിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക ആ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന പാതയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെല്ല് അങ്ങനെ ഒരു ഷെല്ലിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ പരിസരം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള പരിസരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന പാത വർത്തുള്ള പാത എന്ന് പറയും സർക്കുലർ പാത വർത്തുള്ള പാത വട്ടത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണുണ്ട് അറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണുണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇലക്ട്രോണിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഇ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് സോ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 
നാല് ഷെല്ലുകൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പഠിച്ച കാര്യമേ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഞാനിവിടാ നാല് ഷെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതിലങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോൺ കാണാൻ കറങ്ങുന്ന സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഷെല്ല് അല്ലെ അഥവാ ഓർബിറ്റ് ഷെല്ലിലൂടെ കറങ്ങുമ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഏരിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റും ഓർബിറ്റൽ സോ നാല് ഷെല്ലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിന് വിളിക്കുന്ന പേര് കെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് കെ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എൽ മൂന്നാമതുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എം നാലാമതുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എൻ അപ്പം എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട് കെ എൽ എം എൻ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന പാത ഷെല്ല് നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതൊന്ന് കെ എൽ എം എൻ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന ഷെൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് അവസാനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷെല്ലിലൂടെയാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലാണ് കെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഷെല്ലാണ് എൻ അല്ലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ല് കെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഷെല്ല് എൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ എക്സാം വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് ഉള്ള ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പം ഇതിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ചാർജ് ഉള്ള ആ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കും ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഷെല്ലിനെ ആകർഷിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഷെല്ലിനെയും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഷെല്ലിനെയും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഷെല്ലിനെയും ആകർഷിക്കും ഏറ്റവും ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് ഏത് ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആകർഷിക്കുന്ന ഏത് ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലായിരിക്കും ഏറ്റവും വീക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ദുർബലമായിട്ട് ഏറ്റവും പതുക്കെ ആകർഷിക്കുന്ന ഏത് ഷെല്ലായിരിക്കും ഏറ്റവും പതുക്കെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഷെല്ല് കെ പിന്നുള്ളത് എൽ പിന്നുള്ളത് എം പിന്നുള്ളത് എൽ അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയോടു കൂടി ആകർഷിക്കുന്ന ഷെല്ല് അത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലാണ് പിന്നീട് ആകർഷിക്കുന്ന ഷെല്ല് അത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എമ്മിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് എന്നിലാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് എന്നിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എം അതിലും കുറച്ചു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കെ ആകർഷണ ബലമാണ് ഇത് ആകർഷണമാണ് ഇത് ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ഓർഡറാണ്